നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് പബ്ലിക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകേണ്ട വൺ വേർഡ് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേപടി ആവർത്തിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം മലയാളത്തിൽ കാണിക്കാം കാരണം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ ഒരുപാടായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആളുകൾ പരിഭവം കാണിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നോട്ട് കാണിക്കാം ഓക്കെ ദ ഫേമസ് ബുക്ക് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫേമസ് ബുക്ക് ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ നമുക്കറിയാം ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് എന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആഡ സ്മിത്ത് ജെ എം കെയിൻസ് പോളെ സാമുവൽസൺ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ആരാണ് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം ഇത് എഴുതിയ വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെ എം കെയിൻസ് എഴുതിയ പുസ്തകം ഏത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ജെ എം കെയിൻസ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം ജെ എം കെയിൻസ് ആരാണ് ശരിക്ക് കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ഇതിൻ്റെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോഡേൺ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെ എം കെയിൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ എ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ എന്താ ചോദ്യം ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കേട്ടോ അത് എന്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമി അല്ലേ അവിടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മാർക്കറ്റ് ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ്റും കമ്പോളവും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമിയിൽ അതായത് കേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കോഴ്സസ് റൈറ്റ് വാർ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ കറുവ് സപ്ലൈ കറുവിൻ്റെ അതായത് പ്രധാന വക്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് അത് എവിടേക്കാണ് വലത്തോട്ടുള്ള സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഈ പ്രധാന വക്രം സപ്ലൈ കറുവ് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വരച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറുവ് നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ കറുവിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയാലോ അത് എവിടുന്ന് എവിടേക്കാണ് അത് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ ടു റൈറ്റ് അപ്പിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്കാണ് മാറുന്നത് വലത്തോട്ട് മാറുകയാണ് വലത്തോട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം പറയുന്നത് റൈസിന് ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടാക്സ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഏതാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ പുരോഗതിയാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ കറുവ് റൈറ്റ് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ റവന്യൂ കറുവ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കറിയാം സമ്പൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളം അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണ കിടമത്സര കമ്പോളത്തിൽ ഈ മൊത്തം വരുമാന വക്രം ടോട്ടൽ റവന്യൂ കറുവ് അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ രൂപം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്വേർഡ് റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ പാരലൽ ടുവേർഡ്സ് എക്സ് ആക്സിസ് പാരലൽ ടുവേർഡ്സ് വൈ ആക്സിസ് ഇത് വളരെ
ഞാൻ ആൻസർ ആദ്യം പറയാം ആൻസർ ഇവിടെ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏതാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ അത് കലണ്ടർ വർഷമാണ് അല്ലേ ജനുവരി ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്നു അത് ഒരു കലണ്ടർ വർഷമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ആർ ബി ഐയുടെ കണക്കെടുപ്പ് വർഷമാണ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കെടുപ്പ് വർഷമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വർഷം മറക്കണ്ട ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യം കറക്റ്റ് വായിക്കണ്ട നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചാടി വീണ് ഉത്തരം അങ്ങോട്ട് എഴുതും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി അങ്ങോട്ട് പോരും ഓക്കെ തെറ്റ് ഒരിക്കലും വരുത്തരുത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആണല്ലോ നോക്കാംശൻ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് പ്ലാനിങ് മെക്കാനിസം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ആസൂത്രണ സംവിധാനം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ആസൂത്രണ സംവിധാനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അല്ലേ ഏതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രലി പ്ലാൻഡ് എക്കോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആസൂത്രണ സംവിധാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബാക്കി നാല് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് റെപ്രസെന്റ് ബജറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ താഴെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ബജറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബജറ്റ് രേഖ സമവാക്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ബജറ്റ് രേഖ സമവാക്യം ഏതാണെന്നാണ് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ വളച്ച് തിരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും സമയമൊക്കെ ഒരുപാട് പോകും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം പഠിക്കുക അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഒരേപോലെ തോന്നും രണ്ട് ഓഫ് ദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡി ഓപ്ഷൻ അല്ലാത്തെ ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷനും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് കീറി മുറിച്ച് നോക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു മോർ ദാൻ എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ബജറ്റ് രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് സമമായിരിക്കും എമ്മിന് സമമായിരിക്കും അല്ലെ ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് അല്ലെ ആ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ഫോംസ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എൻഷുവേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോം അല്ലെ അതായത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ കിട മത്സരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകളുടെ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ആഗമന നിർഗമനം അത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവേശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പോകാം അങ്ങനെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ലോസ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഉത്തരം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് കണ്ട അവിടെ ഉറപ്പിക്കുക അവിടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം വരുമ്പോൾ ലാഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ സാധാരണ ലാഭം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം അല്ലേ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഫോംസ് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എൻഷുവേഴ്സ് അ
autonomous consumption, marginal propensity to consume, marginal propensity to save, consumption function. Okay, Uttaram Edana, Uttaram, autonomous consumption, Anna, the Malayalam, Soyam, Prajodi, the Ube, Ubabogam, and Anato, Soyam, Prajodi, the Ubabogam, and Anna, Kodiri Kinada, okay, other Kritia Maita, Manasilaka, okay, other Kachodi in the Choding Alanata. Other Bola Padina Nama the Chodi the Lake Pogono, which of the following does not include in revenue receipt. Tare Kodiri Kinadilla, revenue variable Ulpadata, the Edan and Nana, revenue variable Ulpadata, the Anachodi Kinata, Ulpadana the La, Abulpadana, Kudel, the Ulpadata, on the Ulunoka, tax revenue, recovery of loans, grant in aid from foreign countries, dividend on investment made by government. Ida Edana, government Ilki, wherein the revenue variable Ulpadata, the Edan and Anachodi Manikin, Nigudi Veriman and the Idle Revenue Verivana, Vipagal. Tirichipidical, Vipagal, Tirichipidica, Vipa, good to the Tirichipidica, the Vole Videsa Rajing and the Sahaya, Sahaya, the Nangala, Government in the Chebangal and the Labo, we get up over Anamka answer Edana, grant in aid from the foreign countries, Anna, the either Videsa Rajing and the Nula, Sahaya, the Nangal, Anna, Eda, Ivade, Revenue, Varavil, Ulpada, the okay, other Vole Pandranda, the Chodium, which of the following is not included in the current account balance of the payment, other. If BOP would have a sister in the current account, it will be a good thing. If you have a BOP, it will be a good thing. If you have a BOP, it will be a Trade in goods, trade in service, investment, transfer of payment. This is the same thing. 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 This the same thing. the this video is not a good idea. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you like In the class of the Piana, in the Makuindu, Pudia, or a topic of my Pudia video cana, Pudia topic and the Varina, one word was ten Tanayana, okay, Apadinventi Kathiri Kuga, Elavarkum, Nani, Namaskaram, thanks for watching.